愣什么神了？你现在最好面带笑容跟我说话，眼睛盯着我，哪儿都别看。<笑>你没事吧你？在你的十一点方向，很有可能有狙击手。<笑>不可能，我在那儿已经安排人了。也许你的人已经死了。那我过去看一下。嗯，你跟他们聊着。辛苦了啊，林大爷！来，我给您介绍一下上海的各界名流。这位是大通银行的刘董事长。好好好，一路辛苦，宋先生。你好，你好。这位呢是立恒洋行的王雨婷，王先生。呃，你好，王先生，你好。小唐。好久没见了，怎么不舒服？没有。欢迎你来上海。
看着呢。哎呀，你怎么样？疼痛啊！疼。哎，你俩给我叫的断了。啊！哎呀，只有把日本人赶出中国，这样的血腥与杀戮才会被彻底终止。是啊，朱先生，我们先上车吧。好吧，那我就先走了。您保重，注意安全，宋先生。走。刚才就是他救的我。我刚才看见他中枪了。你说他会不会死啊？不会。黑衣永远都不会死。左臂肱二头肌贯通伤，准备局麻，用普鲁卡因。紫妍姐，怎么回事、啊？别忘了，赶紧手术，快准备！啊！紫妍，你会没事的。失血过多，需要输血。我给他验血。不用了，他的血型跟我一样，采火的就好。可是唐医生，你刚做完手术，现在采血的话，身体会盯不住的。赶紧准备，听我的，来，这血钱。哎。
같이 좀 해. 醒了，来来来，慢点你伤口刚好，不能大动。我怎么在这儿呀？快谢谢我吧，要不是我的话，你早就……谢谢啊。波波木都安全回来了吧？他很好，很安全。放心吧，受伤的黑衣大侠。当然知道了，我能不知道吗？您都穿成那样了。嗯、别看了，衣服是我给你换的，我得给你做手术啊。别逗我了。衣服肯定是阿宝给我换的，怎么可能是阿宝换的呢？阿宝当时要准备手术，哪有时间给你换衣服啊？是我换的，这做手术得换衣服。那你再做手术，你也不能脱女孩子衣服呀。我是一个医生，在我眼里没有男女的，何况我俩从小一起长到大，这还光着屁股打过架呢，你忘了？你不要胡说，唐玉清，你不要以为你救了我的命，你就瞎说八道的啊！我没，你信不信你要再说，我，你，哎，别动，你这伤口缝好了。有大动作的话，会开的。你知道你现在像什么吗？你就像个臭流氓。要是没有这个臭流氓，你这胳膊可就保不住喽。那你们姐，别听唐医生胡说，衣服是我帮你换的。阿宝，切，你还又在装弄子妍。伯母，您来了。哎，子妍，还好吧？蛮好的。这伤筋动骨一百天。你就在同凤堂休养啊，嗯，阿青让我给你爸打过电话了，就说我想多留你住几天。刚才你们家的那个管家，给你送来了几套替换衣服，你放心，你爸不知道你受伤的事，啊，伯母，嗯，您真是太细心了，谢谢您了，是阿静关照我的，啊，我是谢谢您，不谢。这一天一夜没吃东西了，饿了吧？有点儿。哎，我去做好吃的给你补补。啊，哎，谢谢您。妈，我去做吧，您陪紫嫣聊会儿。阿姐，紫嫣来了，你变得勤快多了嘛。这刘紫嫣是我们家的座上宾呐、啊，我是愿意做，就是不知道人家愿不愿意吃。哎，紫嫣，阿姐的厨艺不错的。伯母。有人敢做，我就敢吃。你衣服真的是我换的？去去。哒啦哒哒啦哒，哒啦哒嘟嘟嘟嘟，哒哒哒哒哒哒，哒啦哒啦哒，哒啦哒哒啦哒，哒啦哒啦哒啦哒。哒啦哒，滴哒滴，哒啊，哒滴啦哒，哒啦滴啦滴哒哒。这两个孩子啊，要是因此能走到一块儿，那真是因祸得福的一桩美事啊！滴啦哒。
疯了，喝不了那么多。来，张嘴。哎，就我自己来吧。这我说大小姐，你的胳膊都伤成这样了，你还逞什么能啊？那那那你让阿宝过来吧。阿宝吃饭呢。伯母呢？你好意思让我妈过来喂你啊？哎呀，你让我自己来行。喝。好吧。来。哎，这多好。这个汤啊，是用猪的肱二头肌炖的，嗯，吃哪儿补哪儿。嘿，哎，你是不是一刻不跟我斗嘴，你心里特难受啊？你刚知道啊，跟你斗嘴是我平生最大的乐事。呀，那我得谢谢您了，这么抬举我啊！行了行了，我自己来吧。我我这个手伤，我这手好着呢，我又不是残疾人。真行啊！真行。哎。我有好多问题要问你，问吧。你是地下党，我现在还不是，我在努力的争取入党。我相信不久的将来，我肯定能入党。枪哪儿来的？在法国买的，我就带回来了。本来我想着在俱乐部做展示的，没想到派上用场了。你就不怕你爸和你哥？知道你参与共产党的事儿。参加共产党是我的信仰。你哥是复兴社的，你不怕有一天你俩碰上？最好别碰上。但如果真要碰上的话，我就是牺牲自己的性命，也不会放弃信仰。哎，什么是信仰啊？就是让全天下的劳苦大众都过上幸福的日子，为此我们可以献出一切，哪怕是生命，懂吗？没你们那么崇高。我的信仰就是，家人安康，天下太平。唐玉洁，外敌不出，怎么可能家庭安康，天下太平呢？这个事儿不可能有人置身事外的。就拿宋文涛那个事儿，我对你这些话不感兴趣。我们换一个话题，我问你啊。你为什么要装黑衣？黑衣是大英雄，你知道吧？我小的时候他还救过我呢。我那个时候就想，我长大了要成为像他这样的人。黑衣救过你？啊！他是那时候还特别小，那天特别巧。花姑娘。我专门请了一老师学枪法，回国之后，我用我学到的枪法狙杀日本特务。我那时候就想，我一定要扮黑衣。一呢，是为了纪念他；更重要的，是为社是为人。哎，哎，小什么呢？啊，没事。你以后啊，别再扮黑衣了。虽然你枪法好，但是真的很危险。哎，我这伤什么都能好啊！放心吧，用不了多长时间，你就能生龙活虎。你啊，就这么一点优点。我优点多着呢，只是你没看见。你帮我个忙，去一趟交通站报个平安，要不然我怕同志们担心我的安危。不行，为什么呀？因为我是没有信仰的缩头乌龟呀！不不，你没信仰，但你不是乌龟。这算你说对了啊！
赶紧吃饭，来，我自己来吧。我也不去啊。啊，好好好，来吃。你还有个优点，厨艺不错。知道是你老板，哎，先生，要点什么？请问有没有宝怀斋的梨膏糖？有，当天早上到的货，还没来得及摆出来呢。呃，那个，这个是刘子言让我交给你们的。随身英雄，这次不会是他在啊，否则的话，恐怕宋文涛的棺材早就被运回南京了。是，不过这次刘子言同志也是功不可没，他平安无事就好。哎，小六怎么没来呢？对呀、啊，我也觉得奇怪呢。小六他平时很少迟到的。是啊，他不会出事吧？不见了，进一步说话。老徐啊，嗯，想当年，我们为了迎接北伐军进入上海，我们一起参加了工人武装起义啊。是啊，这一晃都已经九年了啊,啊。是啊。听说你调去北平了，嗯，怎么又来上海呢？鉴于上海现在形势严峻，上级领导让我来当特派员，来协调你们各个区委的工作。为期啊是三个月，我呢还带来一部电台。哦，那上级领导有什么指示吗？啊，这个是上级领导给你们几个区委写的信，安排了一下下边的任务。老丁，这任务很艰巨啊！啊，上级领导要我们刺杀宋文涛。没错，据可靠情报显示。这个宋文涛和日本政府联系非常紧密，是一个名副其实的汉奸。啊，电台毁了，小刘是唯一的联络员，负责上级领导和我们的联络。他说宋文涛来上海布置抗日作战计划。据我所知，这个小六也是汉奸。他人呢？我来亲自跟他对峙。我们也找不着他呀，他失踪了。组织上让我和你多沟通。哦，对了。听说上海出现了一个黑翼狙击手，这个叫黑翼的狙击手本事非常的大呀，他是不是咱们的人？我能不能见见他呀？这个黑翼是谁，我也不清楚。哼，那
没关系，先喝茶。车站的刺杀行动虽然失败了，但是美金秀子狙杀了黑翼，也算是个不小的收获。相信在这段时间内，黑翼是不会再给我们制造麻烦了。社长，这次我们被唐玉锦耍了，我绝不会放过他。秀子，不要因为你的情绪而偏离了目标。我们要刺杀的人是宋文涛，至于唐雨锦，有的是时间收拾他。是，明白。你们听着，宋文涛的住址已经确定，我们的内线也已经打入了他们的内部，这次的行动必须成功，不得有误。是。各位，我们的目标。就是黄埔会馆。探长，都给我盯紧点千万不能出什么纰漏。是。苏先生，您就是血压有点高，平时呢不要太劳累了。一会儿我给您开点药。好啊，小唐，这次我来上海，那可是要麻烦你了啊。应该的。老刘，宋老兄，啊，你也不出来迎接我一下？有失原因，有失原因，不好意思，别来无恙吧。好久不见。哎呦。长了一身肥肉，哎呦，小唐，这是我的老朋友蔡将军，我要和他好好叙叙。啊，好，请坐。好，先生，唐先生，请吧。好。你知道宋先生这次来上海是为了什么吗？我不想知道，你也不用跟我说，我只是个医生。唐先生，对于抗日，你难道一点热情都没有吗？我不是什么振臂一呼、应者如云的英雄，好像抗日这种事儿，不缺我这一个吧？我曾经听李明宇跟我说过，说您的父亲和蔡将军是好朋友。好像是。他还跟我说，如果他尚在人世的话。一定是冲在最前线的抗日战士。他是他，我是我。哼，好戏要开场了。等一下，平时玩枪吗？不会。可是为什么你手上会有玩枪人才会有的剪子呢？
巡捕王的。唐警呢？哎哎，你不能进去。我找唐玉姐。这个鲍满春也追得太紧了吧？你怎么知道唐玉姐在这儿？你是谁？你以为你们藏的有多好啊？我鲍满春随随便便问问就知道你们在这儿，更何况是日本人。我这来的幸好及时啊，要不然你小子早就去见阎王了。你们巡捕房能干什么呀？我告诉你，要是我男人出什么事儿，我拿你们试问，拿你们试问。谁是你男人？唐玉锦啊，真笨。笨，笑话。唐玉锦什么时候成你男人了？哎呀，行了，你自个儿去问他。哎，有我在你就不能进去。你让开。不让。滚开。Q。姑娘，以我对唐玉锦的了解，你这么火爆的脾气。他不可能喜欢你。你放开他！你知道我们是谁吗？你，我不管你们是什么人，你们要是再胡闹，我就请你们去巡捕房。宋先生呢？还在里面。啊，他们是谁？呃，两个朋友。啊，注意警戒。你等着，我会找你算账的。好啊，我随时奉陪。小虎走。鲍姑娘。忘了告诉你，我叫刘子刚。唐玉锦，苏先生，小唐，今天的事情可真是多亏了你啊！别这么说，我呢还有事情要办，那我们改天再见。改天再见。小伙子，你竟然能用这种方式判断对手的位置，有两下子，加入我们国军吧，为国效力。多谢蔡将军赏识，但是当兵这个事儿，我没什么兴趣。爽快，不过话不要说得太慢。不知道会怎样了，子妍姐。嗯，你怎么没好好休息啊？我听伯母说。日本人又去刺杀宋文涛了。放心吧，宋先生和你哥哥他们都没事儿。唐云杰，你你怎么来了？我怎么就不能来了？他怎么在这儿？他包姑娘，哥，你在这儿呢。这小姑奶奶怎么跑这来闹什么闹什么？哎，你别碰我！兄弟，我尽力了啊！这母老虎实在是拦不住。哎，说谁母老虎呢？我看你还是跟地虫呢。哎，行行行行行，看见没有？看见没有？那个子妍，你能不能先带他们出去一下？我跟这位鲍姑娘有点事儿要说。行，那你好好养着吧。哎，刘子怡，给我站住！你在这儿呢，正好，我正想让你知道我跟阿景的喜事儿呢。喜事儿？什么喜事儿？唐玉锦正要向我提亲呢。
提亲。哎，你又是谁啊？一惊一乍的，你也喜欢唐玉姐？阿姐，怎么回事啊？他说的没错，我是要向他提亲。阿姐，走，跟我回家去见我爹去。哎哎哎，行了行了，别在这胡闹了啊！你没看着爆发三国四方全球大战了？赶紧走！哎，你你松手！要走也是他们俩走。走不走你？我不走。我叫你不走。你。胡闹，打你屁股！